Друзья, Play to Earth, игра Age of Mars продолжает развиваться. NFT генерирует пассивный доход ежедневно, маркетинг в игре также приносит свои плоды, мной выведено уже более 5000 долларов, при первоначальных вложениях чуть более 700 долларов. Токен немного просел в цене, поэтому для тех, кто не в проекте, сейчас возможно самая хорошая точка для входа за всю историю проекта. Потому что сейчас происходит очень мощное нововведение и в перспективе ожидается еще более значимые события. Давайте обо всем по порядку. Для начала напомню, у нас есть телеграм-канал, где все инструкции и удобное меню для поиска, чат для общения по игре и подсказки от админов, которые тоже в игре. Во-вторых, базовые механики, обзор маркетинга, все это было в прошлых роликах. А из актуальных изменений были добавлены механики для увеличения доходности всех NFT, это бустеры, для этого надо построить фабрику микрочипов и фабрику бустеров, а для этого в свою очередь надо предварительно изучить ее в исследовательском центре и купить за ресурсы, добываемые в игре. Кстати, Напомню, в Telegram есть инструкции, как получить целых две NFT вообще бесплатно, которые генерируют токены, которые можно потом выводить и обменивать на криптодоллары USDT. И самым интересным нововведением является то, что наконец добавили NFT земли. Для этого нужно построить земельный департамент, в котором можно митить NFT земли. Они бывают также разной редкости и для их минта можно использовать все токены, которые задействованы в игре. Например, если мы хотим сметить самую простую NFT землю, нам нужно по 20 тысяч воды, кислорода и топлива, 20 USDT и 20 токенов МРТ, после чего кнопка клейм будет активна. Смеченная NFT появится в инвентаре. NFT земли будет генерировать новый токен в игре MMT, это самый главный управляющий токен, и он также будет листиться на PancakeSwap, а в дальнейшем на централизованных биржах, именно на него основная ставка по иксам. Но сам токен будет генерироваться в четвертом квартале этого года. И тут возникает вопрос, а зачем сейчас покупать эти NFT? Дело в том, что с каждым месяцем стоимость земель будет увеличиваться на 5%. Точно предсказать стоимость токену даты его листинга невозможно, но я на всякий случай ее прикуплю. Пока это основные изменения, в целом радует, что проект не стоит на месте, постоянно развивается свои игровые NFT, я довожу до 10 уровня и фиксирую прибыль с них. Интересно, что уже начинает появляться реклама в крипто СМИ, но на самом деле мы все еще находимся на самом старте проекта. И я надеюсь, мы увидим не просто доход с наших NFT с определенным сроком окупаемости, а десятки иксов на основном токене проекта. Но нужно помнить, что эта криптовалюта, каким бы ни был проект привлекательным и интересным, нужно помнить о возможных рисках. Если есть вопросы, пишите в комментариях, обязательно всем отвечу. Не забудьте поставить лайк. И конечно же, всем удачи на этом пути.